സന്നിധാനത്തേക്ക് വനിതാ പോലീസ് ഇല്ല ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിധിക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്തിൽ കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് നിരവധി സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കാണ് വൃശ്ചിക മാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറക്കുമ്പോൾ മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് വനിതാ പോലീസിനെ വിന്യസിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കർശന സുരക്ഷയ്ക്കായി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി എന്നാൽ മുൻവർഷത്തേക്കാൾ പോലീസിന്റെ അംഗസംഖ്യ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് നിലയ്ക്കലിനപ്പുറത്തേക്ക് വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടേണ്ടെന്നാണ് തീരുമാനം പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയ ശബരിമല സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ യുവതീ പ്രവേശനം നടപ്പാക്കണമെന്നോ വേണ്ടെന്നോ പറയുന്നില്ല യുവതികൾക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്ന വിധിയും അതിനെതിരെയുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയും നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമാണ് പരാമർശം എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചേക്കാമെന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതിനാൽ സാധാരണയുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണത്തിനൊപ്പം പ്ലാൻ ബിയും ചേർത്താണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലുമെല്ലാം ഐജിമാർ നേരിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഡി ഐ ജിയും എസ് പിയുമായി അത് ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായിരുന്ന പല നിയന്ത്രണങ്ങളും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല സന്നിധാനത്ത് ഡി ഐ ജിയും പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലിലും എസ് പിമാരും നേതൃത്വം നൽകും എ ഡി ജി പി ഷെയ്ഖ് ദർവേ സാഹിബിനും ഐ ജിമാരായ എം ആർ അജിത് കുമാറിനും ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യയ്ക്കുമാണ് മേൽനോട്ട ചുമതല കഴിഞ്ഞ വർഷം അയ്യായിരത്തോളം പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചെങ്കിൽ ഇത്തവണ ആദ്യഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളൂ നൂറ്റി അൻപത് വനിതാ പോലീസ് സന്നിധാനത്തേക്ക് കയറാതെ പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലിലുമായി നിലയുറപ്പിക്കും പക്ഷേ പ്രതിഷേധം നേരിടാൻ ആയുധങ്ങളടങ്ങിയ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് സന്നിധാനത്തും മരക്കൂട്ടത്തും ഉണ്ടാകും ശബരിമലയിൽ തീവ്രവാദ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ നേരിടാൻ ആർമിയുടെ സഹായത്തോടെ വ്യോമ നിരീക്ഷണവും നടപ്പാക്കും ദേശീയ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീവ്രവാദികൾ ശബരിമലയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നുമാണ് പോലീസ് നിർദ്ദേശം ശബരിമല വനത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രമായതിനാലും ദർശനത്തിനായി ഭക്തർക്ക് വനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതിനാലും ഭക്തരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് തീവ്രവാദികൾ കടന്നുകയറാൻ സാധ്യത ഏറെയാണെന്ന് ഈ വർഷത്തെ ശബരിമല സുരക്ഷാ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ഭീഷണി ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ സഹായം പോലീസ് തേടിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് തീരദേശം വഴി ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾ തീരദേശത്ത് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് തുടക്കുന്ന നട ജനുവരി ഇരുപതിനാണ് അടയ്ക്കുന്നത് നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള സുരക്ഷയുടെ ചുമതല എ ഡി ജി പി ഷെയ്ഖ് ദർവേ സാഹിബ് ഐ പി എസിനാണ് ട്രാക്ടറുകളിൽ സ്വാമി ഏപ്പൻ റോഡ് വഴി സന്നിധാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഡോളിയിൽ വരുന്നവരെയും കാക്കി പാന്റ് ധരിച്ചവരെയും പരിശോധിക്കണം ശബരിമലയിലെത്തുന്ന വിദേശ തീർത്ഥാടകരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള കാനനപാതയായ പുല്ലുമേട്ടിൽ പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കണം സുരക്ഷാ ക്യാമറകളുടെ പ്രവർത്തനവും നിരീക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കണം വ്യോമസേനയും നാവികസേനയും ശബരിമലയിൽ സംയുക്തമായി വ്യോമ നിരീക്ഷണം നടത്തും കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായിരിക്കും ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി നോഡൽ ഓഫീസർ എമർജൻസി ലാൻഡിങ്ങിനായി നിലയ്ക്കൽ ഹെലിപ്പാഡ് ഉപയോഗിക്കും അടുത്ത സീസണിൽ സന്നിധാനത്ത് ഹെലിപ്പാഡ് നിർമ്മിക്കണമെന്നും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ ആളുകളെ മാറ്റുന്നതിന് കൂടുതൽ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് മണ്ഡല പൂജയ്ക്കായി പതിനാറാം തീയതിയാണ് നട തുറക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് മണ്ഡല പൂജ മണ്ഡല പൂജകൾക്ക് ശേഷം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് നട അടയ്ക്കും മകരവിളക്ക് ആഘോഷങ്ങൾക്കായി ഡിസംബർ മുപ്പതിന് നട തുറക്കും ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് ചന്ദനക്കുടം ആഘോഷം പന്ത്രണ്ടിന് പേട്ടത്തുള്ളൽ പതിനഞ്ചിന് മകരവിളക്ക് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇരുപതിന് നട അടയ്ക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക്